Estado. Aí alguns setores da esquerda pequena burguesa têm elementos de partido que são revolucionários e até certa inserção na classe operária. Isso pode gerar confusões. O que define uma organização como esquerda pequena burguesa? O que define? Isso. E existe alguma possibilidade de a esquerda conseguir se autodepurar em quanto tempo? Esse se autodepurar, eu tive que ficar dúvida, eu que seria identificar os setores que não são o mesmo de esquerda, dentro do partido, até a possibilidade de ser infiltrado, esse tipo de coisa. Mas isso aí se refere a qual esquerda? A esquerda centrista ou a esquerda oportunista, tipo oportunista, reformista, tipo PT? O problema de, de, da pergunta de se você fosse o Lula é que o Lula é o Lula e você não é o Lula. Né? Então você tem que fazer uma adaptação para poder responder isso daí. Porque se eu fosse o próprio Lula, não faria muita coisa diferente do que ele está fazendo. Agora, sendo eu, numa situação parecida com a dele, logicamente que eu adotaria uma política muito distinta. É que eu acho que é o que faltou e tem faltado na política do PT, que é apontar o dedo, primeiro para os autores do golpe do Estado. É. A política do PT e de todo mundo, não é só do PT, eu vou inclusive falar isso, porque eu vi muita, muito espertinho aí, que apareceu na luta do golpe, assim, é, dois dias antes do, da votação do impeachment, acusando o PT de não lutar, né? Eu tenho críticas à maneira como o PT enfrentou o golpe agora. Salvo engano, o PCO lembra que durante um bom período da luta contra o golpe era nós, o PT, e com muita vacilação o MS, MTST. Né? O resto da esquerda não aparecia nessa luta aí, mas nem empurrado. Então, é, eu tenho uma crítica que é o seguinte, o PT não... Ele não tem uma política de atacar os golpistas, porque essa política levaria o PT a uma ruptura com todo o sistema institucional existente, que eles não querem fazer. Veja-se a palavra de eleições diretas. Se você tem um conjunto de golpistas que se apoderou do, do, do poder... Você teria que acusar esses golpistas dentro da opinião pública, da classe operária, e você teria que levar a derrota dos golpistas. Num certo sentido é assim, à medida que eles tentaram tirar você através de um golpe, quer dizer, pela força e tudo mais, você tem que tirar eles da mesma maneira. A situação se colocou num outro patamar. É. Então, por exemplo, se, for, se eu fosse fazer a colocação do Lula, sendo eu, né, não sendo ele... Eu falaria, isso aqui é um golpe de Estado, eu acuso fulano de ser golpista, há uma conspiração, os objetivos do golpe são esses, esses e esses, há uma ruptura do sistema é, existente no país, e chamaria o povo a lutar contra eles, como aconteceu na Turquia. O pessoal acha que o caso da Turquia é diferente porque é um golpe de Estado. Não, o caso da Turquia é diferente porque a população imediatamente teve consciência do perigo que significava o golpe. As coisas se deram de maneira muito mais condensada. Os militares saíram à rua, pronto, já não, não tem aquela vaselina, não tem aquela encenação de que vai tudo ser feito pacificamente. O negócio vai ser violento, vai ser na raça. Então o povo também, já sabendo disso, saiu à rua. O que acontece aqui é que essas coisas não ficam claras. Mas é isso que a gente teria que fazer, deixar claro. E o povo teria que sair à rua contra os golpistas. É isso que deveria ter sido feito. O PT não tem essa perspectiva. E nem ninguém na esquerda tem. O que nós falamos desde o começo, ninguém concorda. Tem gente que repete, que mostra o nível de confusão e ambiguidade que tem no momento. Tem muita gente que fala, é só nas ruas, é só nas ruas. Mas também essas pessoas estão pensando assim... Vamos fazer um comício, gritar umas palavras de ordem e tal. Não, você teria que paralisar a produção, ocupar empresas, você teria que fechar 
as estradas, você tem que ocupar prédio público, tem que ser uma luta efetiva contra o golpe, é um golpe de Estado. Não pode você tratar a coisa como se tudo estivesse na mais completa normalidade. Bom, o Lula, o que, que ele fez? Ele fez o papel dele. Uma parte das críticas que são feitas ao Lula, inclusive pelo PSTU, elas são críticas é, erradas, também pelo seguinte, o Lula nunca se propôs a fazer a revolução no Brasil. Não sei de onde tirar essa ideia. Ele se propôs desde o começo a ser democrático, a aumentar o salário do trabalhador, mas nunca se propôs a expropriar o patrão, essa coisa toda. Essa é a política do Lula. Uma, uma demonstração de falta de realidade da esquerda é que eles não conseguem partir da realidade para fazer a coisa evoluir. O que nós temos que mostrar aqui não é que o Lula governou com a burguesia, porque isso daí para o trabalhador não tem um significado concreto. Isso aí é esquerda. A esquerda, inclusive, também não entende o que é esse negócio de governar com a burguesia. O que eles entendem é o seguinte, se aparece uma pessoa muito mal vista... Eles fazem um escarcel. Porque, por exemplo, é, o PSOL todo propõe governar com a burguesia. O próprio PSOL não é um partido operário nem nada. Está cheio de elementos pequeno burgueses e burgueses aí. E o pessoal não acha estranho. Então, acusar o, o Lula de governar com a burguesia não significa muita coisa Ninguém, nós somos contra governar com a burguesia mas a esquerda não o que a esquerda é contra é governar com elementos da burguesia que são muito mal vistos tem que pegar o que eles propõem é pegar o elemento que não está mal visto e ir com ele até ele ficar mal visto a hora que ele ficar mal visto de fazer coisas contra o trabalhador aí você afasta ele pega um outro é uma política de disfarce pura e simplesmente né? por exemplo, o PSTU o PSTU não. A maior parte da esquerda apoiou a candidatura do Lula em 89, quando ele saiu com o vice, que era um latifundiário. Aí, novamente, em 94, apoiaram a candidatura do Lula. Agora, em 98, o vice do Lula foi o Brizola. Bom, entre o Brizola e um latifundiário, o Brizola é um cara mais esquerdista, num certo sentido. Tem uma tradição nacional, os dois são burgueses. Aí a esquerda fez o maior carnaval, que com o Brizola não dava. Por quê? Porque o Bisol não era conhecido. Então dava para você contrabandear o Bisol. Mas o Brizola não dava para contrabandear. Esse que é a... não pode governar com a burguesia deles. O pessoal está envolvido com a burguesia em todos os lugares. Luiz Anandina, candidato da burguesia. Ela, ela é praticamente, há muitos e muitos anos, militante do PMDB. Ela foi do PSB, que era uma sublegenda do PMDB. Ninguém, ninguém fala isso daí, que não pode ser. O, a Luciana Genro estava lá procurando aliança com a rede e tal. O que, que é a rede? Partido proletário? Edmilson, por exemplo, que governou com a burguesia no, no Pará. Está todo mundo apoiando Edmilson. Então esse negócio é... O Lula, ele, ele leva adiante uma política que ele sempre disse, é a conciliação de classes. O que nós temos que mostrar, não é que ele é a favor da conciliação de classes, como se ele estivesse infringindo os dez mandamentos, porque nós somos a favor da independência de classes. Esse dogmatismo não funciona no mundo real. Você tem que mostrar que a política dele de conciliação de classes não funciona. Esse é o problema. Por exemplo, o discurso do Lula não ofendeu a classe operária. Porque a classe operária, ela entende que muita coisa que foi dito ali é, é, é difícil governar, como é que vai fazer, tem que chegar num acordo... Isso aí é tudo... O problema não é você denunciar isso como se fosse uma heresia. É você mostrar na prática que isso daí não funciona. 
Bom, e, e o principal, né? Eu acho que o PT, ele não põe o dedo na ferida, não mostra o golpe, os golpistas, o que os golpistas querem, e por isso também, em grande medida, a situação vive numa confusão. A esquerda, pequeno-burguesa, centrista, fora do PT, é pior ainda do que isso, não é melhor. Isso aí precisa ficar claro. Greve geral. Greve geral é possível, mas é o, é o tal negócio que eu estava explicando, acho que não está bem entendido. Se nós formos esperar que a greve geral surja de movimentos parciais, no momento essa via está bloqueada. Por isso eu dei o exemplo do Correio. O Correio está sob um ataque fortíssimo da burguesia. Se fosse viável a luta parcial, a greve do Correio teria sido. teria acontecido alguma coisa. Não acontece nada. Então o que nós estamos dizendo é o seguinte, se nós queremos despertar o movimento operário, despertar quer dizer mobilizar, colocar em movimento, tem que ser através da luta diretamente política contra o golpe. Por, por que isso daí? Primeiro porque parece mais realista. Se imagina o, o trabalhador lá lutando por pequenas reivindicações, você vê, a greve do Correio era assim, 15% de aumento salarial. Vamos falar que é verdade. Sejamos, vamos, vamos esquecer um minuto que nós somos esquerdistas, sectários, dogmáticos que vivem no mundo da fantasia ideológica. E vamos nos colocar no lugar do trabalhador do Correio. O cara está lá e não consegue nem comprar. O, ele, o, o, ele tem, como é que se diz? Tem mais mês do que salário. Né? Aí vem um cara e fala assim. A empresa está oferecendo 9%. Vamos fazer uma greve aqui, pesadíssima e tal, perder 30 dias de trabalho, um mês inteiro de trabalho, correr o risco de ser demitido, etc. e tal, para conseguir mais 6% de aumento. Aí o cara olha e fala, é, melhor a gente pegar esses 9% aí, não perder nenhum dia de trabalho, tem que entender a psicologia do trabalhador. Agora, aí vem um aloprado, um cara que vive totalmente fora do mundo real, e fala assim, a greve do Correio vai derrubar o Temer. Se é essa a nossa expectativa, o Temer vai ficar aí um longo período. Não vai acontecer nada. Essas greves, elas são difíceis de fazer nesse momento. Né? Você vê a quantidade de PDV? Tem PDV inclusive no Correio. O trabalhador não está. O trabalhador está... tem um problema com a esquerda também que eles não entendem o que é uma greve. Né? O Lula, por exemplo, ele tem uma vantagem, ele sabe o que é uma greve. Se você está numa montadora e o pátio está cheio de automóveis, é difícil fazer o trabalhador entrar em greve. O trabalhador olha aquele pátio cheio de automóveis e fala. Nós vamos entrar em greve, eles vão vendendo esses automóveis estão encalhados aí e a gente não, não tem né, poder de pressão sobre os trabalhadores, sobre o patrão. Agora, se a produção está a mil, o negócio está andando, etc e tal, o pátio está vazio, os carros estão saindo. Bom, é esse momento o trabalhador, tem, contratando gente e tal, o trabalhador se anima a fazer uma greve. É uma coisa básica, né? Nas categorias, hoje o pessoal está mandando gente embora, não está contratando. Então tem que levar em consideração isso daí. Não é um momento propício para que o movimento evolua a partir de pequenas reivindicações, porque os trabalhadores que já estão em refluxo de um modo geral, estão na defensiva por causa da situação econômica. Agora, aí a pergunta, mas se eles estão na defensiva por causa da situação econômica, o que, que despertaria o pessoal para a luta política? Bom, a luta política é diferente. Primeiro porque não é numa fábrica, não é numa categoria, é uma luta geral. Então a pessoa olha com outros olhos. Se você vai lá e fala, abaixa o golpe, você não está falando para o cidadão que ele tem que fazer greve. Você está chamando ele para uma luta contra o golpe. Você está criando o clima, etc, etc. Em primeiro lugar, isso daí. É mais fácil. Segundo, se essa luta se espalha por, por, pelas, por, pelas categorias, pelas unidades de trabalho, o trabalhador se sente fortalecido porque 
a classe trabalhadora está unificada em torno de um objetivo político. Isso pode ajudar ele a superar as dificuldades de fazer a greve por local de trabalho onde ele fica isolado. É uma coisa básica. Lógico que a situação é fluida, você tem que acompanhar, mas nesse momento aqui, é muito